అవుటర్ మెంబ్రేన్ కి పోర్స్ ఉంటాయి సో కాబట్టి ఈజీగా ఏ సబ్స్టెన్స్ అన్నా ఇలా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ కి అలాంటి పోర్స్ ఏమి ఉండవు సో ఇక్కడ మనకి ఇట్లా పార్టికల్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఇప్పుడు మెంబ్రేన్ ఇలా ఉంటే లోపల ఇలా పార్టికల్ ఉంటుంది సో దీన్ని స్టాక్ అంటాం సో దీన్ని హెడ్ అంటాం సో ఈ స్టాక్ ఏంటంటే ఎఫ్ జీరో అంటాం ఈ హెడ్ వచ్చి ఎఫ్ వన్ సో ఈ లోపల ఇలా ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ పార్టికల్స్ అని చెప్తాం సో ఈ ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ పార్టికల్స్ వీటి గురించి డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు దీంట్లో ప్లాంట్ ఫిజియాలజీలో క్రప్ సైకిల్ లో ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా వస్తుంది ఇక్కడ ఓన్లీ సూపర్ఫిషియల్ వర్క్ ఈ ఎఫ్ అంటే ఏంటంటే ఫెర్నాండస్ మోరాన్ సైంటిస్ట్ నేమ్ సో ఫెర్నాండస్ మోరాన్ పార్టికల్స్ ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ పార్టికల్స్ వీటికి ఇంకా చాలా పేర్లు ఉన్నాయి ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ లేదా ఆక్సిజోమ్స్ లేదా ఏటిపి సింథేస్ సో ఇలా చాలా పేర్లు ఉన్నాయి ఆక్సిజోమ్స్ ఏటిపి సింథేస్ ఆర్ ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఫెర్నాండస్ మోరాన్ పార్టికల్స్ సో ఎందుకంటే ఇక్కడే మనకి ఏటిపి మెయిన్ గా సింథసైజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో దాన్ని అలా ఏటిపి సింథేజ్ ఆక్సిజోమ్స్ ఆక్సిజన్ ఉపయోగించి మనకి ఏటిపి సింథసిస్ చేస్తాయి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ జరిగే ప్రాసెస్ ని మనం ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ అంటాం అంటే ఆక్సిజన్ ఉపయోగించి ఏటిపి సింథసైజ్ చేయడం అండ్ క్రప్ సైకిల్ మనకి ఇక్కడే జరగద్ది సో క్రప్ సైకిల్ పర్టికులర్ గా ఎక్కడ జరగద్దు అంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో జరగద్దు సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ అండ్ మన మైటోకాండ్రియాని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని చెప్తాం మనకి ఏటిపి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఇక్కడే కాబట్టి పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వస్తే మీకు మైటోకాండ్రియాలో ఎక్కువగా సైటోసిన్ ఇంకా గ్వానైన్ ఇవి ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇది ఒకసారి నీట్ లో అడిగారు ఇది ఈ క్వశ్చన్ సైటోసైన్ ఇంకా గ్వానైన్ ఈ రెండు కంటెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సిజి సో యూజువల్ గా మైటోకాండ్రియాని క్లోరోప్లాస్ ని మనం ఎండోసెంబయాన్స్ అంటాం అంటే వీటి వల్ల సెల్ కి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఇవి సెల్ కి ఇంకా హెల్ప్ చేస్తాయి ఇంకా సెల్ దీ వీటికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో రెండు సింబయోటిక్ అసోసియేషన్ లోనే అసోసియేట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి ఎండో సింబయాన్స్ అండ్ వీటిని సెమీ అటానమస్ సెల్ ఆర్గనస్ అని చెప్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ప్లాస్టిక్స్ సో అది మైటోకాండియా గురించి ప్లాస్టిక్స్ సో ప్లాస్టిక్స్ లో మనకి త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి క్లోరోప్లాస్ట్ క్రోమోప్లాస్ట్ ఇంకా ల్యూకోప్లాస్ట్ సో క్లోరోప్లాస్ట్ లో మనకి క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది సో ఈ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ వల్ల మనకి ఫోటోసెన్సిస్ జరగద్ది క్రోమోప్లాస్ట్ అంటే కలర్డ్ పిగ్మెంట్స్ సో ఇవి ఎక్కువగా ఫ్లవర్స్ లోను ఫ్రూట్స్ లోను ఉంటాయి ఇంకా లూకోప్లాస్ తీసుకుంటే ఇది త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి అమైలోప్లాస్ట్ ఎలియోప్లాస్ట్ ఇంకా ప్రోటీనోప్లాస్ట్ ప్రోటీనోప్లాస్ట్ లేకపోతే ఇంకొక పేరు కూడా ఉంటది దీనికి ఏరులోప్లాస్ట్ ఓకే సో అమైలోప్లాస్ట్ అంటే మనకి ఇందులో ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ స్టోర్ అవుతాయి ఎలియోప్లాస్ట్ అంటే ఆయిల్స్ ఆయిల్స్ ఇంకా ఫ్యాట్స్ ప్రోటీనోప్లాస్ట్ అంటే ప్రోటీన్స్ సో ఇవి ఎక్కువ ఫుడ్ ని స్టోర్ చేసుకుంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి క్లోరోప్లాస్ట్ 
సో క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రక్చర్ చెప్తాను మీకు ఇది కూడా సెమీ అటానమస్ సెల్ ఆర్గనల్ ఇంకా డబల్ మెంబ్రేన్ మనకి న్యూక్లియస్ తర్వాత పెద్ద సెల్ ఆర్గనల్ ఏది అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ సో దీని అవుటర్ మెంబ్రేన్ అని చెప్తాం ఇది ఇన్న మెంబ్రేన్ ఇంకా ఇది వచ్చి ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ వీటిని గ్రానా అని చెప్తాం సో ఈ ఇండివిజువల్ గ్రానా అని థైలకాయిడ్ సో ఇది స్ట్రోమా ఇది స్ట్రోమా లామెల్ల సో మనకి ఇక్కడ గ్రానా మీద ఈ థైలకాయిడ్స్ మీద లైట్ రియాక్షన్ జరగదు అంటే ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్ జరిగేదాన్ని యాక్చువల్లీ ఫోటోసింథసిస్ ని టూ రియాక్షన్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం ఒకటి లైట్ రియాక్షన్ ఇంకొకటి డార్క్ రియాక్షన్ సో మనకి డార్క్ రియాక్షన్ స్ట్రోమాలో జరగద్దు లైట్ రియాక్షన్ థైలకాయిడ్స్ లో జరగద్దు ఎందుకంటే క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఇక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి సో వీటి వీటి మీద మనం ఇందాక ఎలాగైతే ఇక్కడ చూసాం కదా ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ ఆక్సిజోమ్స్ అని చూసాం కదా అలానే మనకి ఈవెన్ క్లోరోప్లాస్ట్ లో కూడా ఈ థైలకాయిడ్స్ మీద ఉండే పార్టికల్స్ ని మనం క్వాంటా జోమ్స్ అంటాం సో క్వాంటా అంటే ఎనర్జీ సో ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఎనర్జీని క్రియేట్ చేస్తాయి కాబట్టి సో వీటి మీద ఉండే పార్టికల్స్ ని క్వాంటా జోమ్స్ అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ మన క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ లో క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఏ బి సి డి ఇంకా ఈ ఇలా ఫైవ్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి సో మేజర్ గా వచ్చి చీఫ్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ అయితే క్లోరోఫిల్ ఏ చీఫ్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఇది సో మిగతా అన్నిటి మనం యాక్సెసరీ పిగ్మెంట్స్ అంటాం అండ్ ఇంకొకటి ఈ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ లో మనకి పోర్ ఫైర్ అండ్ రింగ్ ఉంటుంది ఈ పోర్ ఫైర్ అండ్ రింగ్ దేంట్లో ఉంటది అని అడిగితే అది క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ లో ఉంటది అని గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎలాగైతే హిమోగ్లోబిన్ అంటే రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటారో అలాగే క్లోరోఫిల్ లో ఈ పోర్ ఫైర్ అండ్ రింగ్ ఉంటుంది సో మామూలుగా ఎందులో అయినా సరే ఈ అన్ని పిగ్మెంట్స్ లో ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది అని అడిగితే క్లోరోఫిల్ ఏనే ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా సో యాక్చువల్ గా ఈ క్లోరోఫిల్ ఏం చేస్తుంది అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని సి టూ హెచ్ టూ సిఎన్ సారీ సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ ఓఎన్ సారీ ఓఎన్ ఇలా రెడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే C6, H12, O6, ఓ సిక్స్ ఇలా రెడ్యూస్ చేస్తుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ ని యూస్ చేసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఓకేనా సో ఇప్పటి వరకు మనం కవర్ చేసింది వచ్చి సెమీ అటోనమస్ సెల్ ఆర్గనస్ ఇంకా ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి ఇక్కడ ఒకసారి గ్రానాకి థైలకాయిడ్ గ్రానాకి థైలకాయిడ్ గా ఒక సెకండ్ 
ఇప్పుడు తైలకాయడ్ అంటే ఈ ఒక్కొక్క కాయిన్ ని తైలకాయడ్ అంటాం మొత్తం ఈ కాయిన్స్ అన్ని ఇలా స్టాక్ అయి ఉంది కదా ఈ మొత్తాన్ని కలిపి గ్రానా అంటాం అర్థమైందా జ్యోతి ఈ ఒక్క కాయిన్ ని తైలకాయడ్ అంటాం మొత్తాన్ని కలిపి గ్రానా అంటాం సో ఈ గ్రానాన్ని ఈ గ్రానాన్ని కలిపే తైలకాయడ్ ని స్ట్రోమా లేమల్లా అంటారు ఓకే సో హోప్ ఈ రోజుకి ఇంతవరకు చాలు ఎండోమెంబ్రెన్ సిస్టమ్ ఇంకా సెమీ ఆటోనమస్ సెల్ ఆర్గనల్స్ రేపు మైక్రోజోమ్స్ మైక్రో బాడీస్ అండ్ ఇంకా రైబోజోమ్స్ సైటోస్కెలిటన్ సెంట్రియోల్స్ న్యూక్లియస్ మిగతా అవన్నీ కంప్లీట్ అయిపోతాయి అవన్నీ ఒక రెండు జూమ్ క్లాసెస్ సరిపోతాయి రేపటికి అయిపోతాయి అవన్నీ ఓకే రైట్ సో ఇక్కడికి చాలు నేను ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ వర్షన్ పెట్టాను మీకు మళ్ళీ కావాలన్నా ఈ క్లాసెస్ చూడొచ్చు ఓకేనా నేను మీకు లింక్ షేర్ చేసేస్తాను గ్రూప్ లో పెట్టేస్తాను ఎప్పటికప్పుడు మీకు మళ్ళీ ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా మళ్ళీ రివైన్ చేసుకుని చూడండి ఆ క్లాసెస్ సో ఈ రోజు క్లాస్ నుంచి అందరూ చూడలేరు ఓన్లీ మీరు మాత్రమే చూసేటట్టు సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి సో మీరు మాత్రమే చూడగలరా క్లాసెస్ ఓకేనా ఓకే రైట్ సో మీకు టాపిక్ చదువుతున్నారా మళ్ళీ జ్యోతి Good night, ma'am. Good night, Prashant. Good night, Hema. Good night, ma'am. Okay, Manu. Bye. Bye, ma'am. Good night.